baada ya tamko la wanafunzi wa chuo cha Dar es Salaam Daruso na serikali kutaka sasa bodi ya mikopo kushirikiana na Daruso au kuwasiliana na Daruso pamoja na uongozi mzima wa chuo cha Dar es Salaam kukaa pamoja kujadili ni nini hasa kimetokea mpaka wanafunzi hao wakaja na tamko basi hapa tulifika katika bodi ya mikopo jijini Dar es Salaam kutaka kufahamu zaidi katika kikao hicho ni nini hasa kilibuka na hatima ya kikao hicho kwa hao wanafunzi ambao walikuwa wana malalamiko yao kuhusiana na bodi ya mikopo haya wanaozungumza wanafunzi wetu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam ni maswala ya wanafunzi wote ambayo ndio tunaoshughulika nayo kwa hiyo bila kwenda katika moja moja ukijumuisha ni kwamba eh, ni bahati mbaya sana kwamba hawajui yapo katika hatua zipi na hayo tume tumeyafafanua. Moja kati ya eneo ambalo linazungumzwa limezungumzwa sana ni wanafunzi ambao wamefanya mitihani ya marejeo almaarufu kama supplementary examination. Wapo katika mamlaka ya chuo mitihani ile inafanyika baada ya kufungua kila chuo kina tarehe zao, University of Dar es Salaam na University zingine na mara tu yanapowasilishwa matokeo wanafunzi wale ina wanapangiwa. Mfano ni kwamba vyo vingi kiwepo na Dar es Salaam University eh, paka wiki iliyopita matokeo yao yameletwa na wanafunzi wamepangiwa mikopo wale ambao wana mitihani ya kurudia na tayari kuanzia kesho wanafunzi wanaanza kulipwa wao pamoja na vyo vingine wanafunzi takriban mia moja ambao kwenye kumbukumbu zetu wamebadilisha shahada zao mwaka jana na palitokea shida katika kuwasilisha hazikufika wakati unaotakiwa lakini sasa hivi zimeshapitishwa zimepitishwa na mamlaka zinazohusika chuo kikuu tume vyo vikuu imezipitisha kwa sababu lazima zipitishwe pia wakibadilisha mwanafunzi chuo kinapeleka tume vyo vikuu almaarufu TCU inazikubali zinaletwa kwetu wanalipwa hawa nao wa, wako wengi sana lakini hawa Dar es Salaam taarifa zao zimekaa sawa sawa na watapata malipo yao juma siku mbili kutoka leo siku ya Alhamis lakini pia swala la vitabu amelieleza hapa ambapo kati ya bilioni 14 na zaidi ambazo zilitakiwa kutolewa kwa ajili ya vitabu tayari wameshatoa bilioni 13.3. Yaani mchangano wake ni kwamba wanafunzi wa mwaka wa kwanza wamepangiwa pesa vitabu bilioni 9.14 wanafunzi wanaoendelea bilioni 5.4. Na katika hizo bilioni 13.3 zimekwishalipwa kuna kiasi kilichosalia kinacholipwa katika awamu ya pili ya books and stationaries cha bilioni 1.1 kwa kadri wanafunzi takriban 3000 hivi na 400 hii italipwa katika awamu ya pili ifikapo uh, Jumamosi tarehe 21 mwezi huu wa Disemba kwa hivyo hayo ni na, na hizi ni za wanafunzi wote zinajumuisha na wanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam ambao kwa sababu mchanganyiko walikuwa hawajalipwa pesa ya vitabu na sababu mchanganyiko ni pamoja na kuhakikisha kwamba hesabu yao inakwenda ina, 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 ina sawa sawa kulingana na jinsi walivyopangiwa. Kwa hiyo kimfumo tume 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 tume, tume eh, mifumo yetu. Kwa hivyo katika kupanga ikigundua kuna upungufu wa taarifa fulani fulani itamweka pembeni. Kwa hiyo baadhi ya wanafunzi wakawekwa pembeni kimfumo ili inatupa inatualati kwamba tuweze kuhakikisha kwamba kile kiasi kinachopangwa kinakwenda sawa sawa. Lakini pia mkurugenzi mtendaji wa bodi ya mikopo amewataka sasa vyuo pamoja na wanafunzi kushirikiana kwa karibu na wanafunzi wenye matatizo na kutumia zile fursa ambazo zipo katika vyuo vyao kuwasilisha malalamiko yao lakini kwa taarifa za mabadiliko yote wanatakiwa kuwasilisha haraka iwezekanavyo na zikiwa sahihi katika bodi ya mikopo kabla ya malalamiko hayajawa mengi Esther Belamalisa Azam News Dar es Salaam